ஹலோ பசங்களா வெல்கம் பேக் டு டிஎன் ஸ்டேட் போர்ட் வேதாந்த சேனல் நான் உங்கள் கேப்டன் பிரகாஷ் பசங்களா லெவன்த் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட் ஆல்ரெடி நேற்றுலேருந்து இன்றைக்கி சாயங்காலம் வரைக்கும் எவ்வளோ படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியல நான் நாலு சாப்டர் படிக்க சொல்லியிருந்தேன் அதை படிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நான் நம்புகிறேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீ கவலையே படாத உனக்கு கம்ப்யூட்டர் எக்ஸாம் முடிஞ்ச அன்றைக்கி சாயங்காலத்துலேருந்து தொடர்ந்து நான் வர போகிறேன் நீ வருத்தமே படாத கவலைப்படாத ஃப்ரீயாக கூலாக ஹாப்பியாக உட்காந்து நம்ம மாசாக தரமாக சம்பவம் பண்ணிடலாம் ஸோ நோ நீட் டு ஒரியாக போட்டு ட்ரைட்டாக நீ அதை பற்றி எந்த ஒரியும் பண்ணாத நம்ம சூப்பர் டூப்பராக வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ளே எல்லாத்தையும் படிச்சிடலாம் இப்போது இந்த பிடிஎஃப் இது எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோண்ணா சரியா ஸோ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் புக்கின் கொஷின் என்னெல்லாம் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் நான் ரொம்ப கிறிஸ்பாக ரொம்ப கிளியராக கொஞ்சோண்டு கொஷின்ஸ் தான் தந்திருக்கேன் இது மட்டும் போதும் ஆல்ரெடி நான் அவனுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஷின் கொடுத்துட்டேன் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அதுலேயும் இது இருக்க ஒரு சிலது அது போக அடிஷ்னலாகவும் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதை மட்டும் படித்தா போதும் இது மட்டும் போதும் உன்னோட ஸ்கோர் செவன்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் புக் பேக் ஒன் வேர்டெல்லாம் நீ படிச்சுட்டேன் ரெண்டா செவன்ட்டிக்கு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் நீ எடுக்கிறதுக்கு நான் கேரண்டி நீ இதை மட்டும் படிச்சேன் பசங்களா அந்த பிடிஎஃப்பை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எம்பி சார்ட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் யூ ஹேஸ் ஆர் நாட் டூயிங் இட் நிறைய பேர் இதை பண்ணுறது இல்லை ஏன்னு புரியலை பசங்களா நம்மளுக்காக ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டை நீ எக்ஸாம் எழுத போகிற நல்லா எழுதிட்டா என்ன பண்ணுவேன் சி இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி ஈஸி எக்ஸாம் ஸ்டேட் போர்ட் பசங்க ஈஸியாக இதில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் உன்னோட லெவன்த் போர்ஷனாக தான் இருக்க போகுது குவார்டர்லி எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் வேறு இந்த எக்ஸாம் வருது அதனால் ஜஸ்ட் ரிஜிஸ்டர் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோ வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிடு தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது நீ அதுக்கு அடுத்து ஃபீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே ஒன் லேக் டூ லேக்ஸ் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீ ஸ்காலர்ஷிப்போட படிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதை மிஸ் பண்ணிடாத ஸோ எம்பி சாட் எக்ஸாம் எழுது ஸ்காலர்ஷிப்பை வாங்கு மாஸ் பண்ணு ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நேற்று நான் ஒரு பிடிஎஃப் கொடுத்துருந்தேன் நிறைய பேர் அந்த பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆகலைன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பிடிஎஃபை சரி பண்ணி செக் பண்ணிவிடும் அந்த பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆச்சு அது வந்து கரெக்டாகவும் இருந்துச்சு மேபி நேற்று அந்த வீடியோ யாரும் பார்க்கலை அப்படின்னா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க அந்த பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ நேற்றுதும் இன்றைக்கிதும் கம்பைண்டாக தான் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டியா ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா யார் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சார் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன்னு போடுங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தேன் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மீடியம் இம்பார்ட்டன் தமிழ் மீடியம் இம்பார்ட்டன் கொஷின் ரைட்டாக கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு இம்பார்ட்டன் கொஷின் நேற்றே நான் அதை கொடுத்துட்டேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்காக சொல்கிறேன் ரைட்டாக தமிழ் மீடியம் டச் பண்ணேன் அப்படின்னா உனக்கு தமிழ் மீடியத்தில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவும் வந்துட போகுது ரைட்டாக தமிழ் மீடியம் டச் பண்ணால் அதில் வந்துடும் இப்போது புக் இன் கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட்டாக புக் இன் கொஷினை பொறுத்த வரைக்கும் குவார்டர்லி மிஷன் சீரீஸில் புக் இனில் ஃபஸ்ட் சாப்டரில் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் மாஸ்னா என்ன அவகேட்ரோ நம்பர்னா என்ன பேஜ் நம்பர் நைனில் ஒரு மூணு ப்ராப்ளம் இருக்குது அந்த மூணு ப்ராப்ளம் அடுத்து பேஜ் நம்பர் லெவன் டுவெலில் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா வச்சு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சம்ஸ் இருக்குது லிமிட்டிங் ரியேஜன்னா என்ன ரொம்ப 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 முக்கியமானது இதெல்லாம் சாப்டர் ஒனில் லிமிட்டிங் ரியேஜன் குறைக்கும் காரணி என்றால் என்ன அப்படின்னு தமிழ் மீடியத்துக்காக சொல்கிறேன் அடுத்து ஆக்சிஜனேட்டர் என்னென்னா என்ன ஒடுக்கம்னா என்ன ஆக்சிஜனேட்டர்னா ஒடுக்கம்னா என்ன அடுத்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பேஜ் நம்பர் இருபது இருபத்தி ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் எல்லாமே அடுத்து சாப்டர் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரோட ஆட்டோ மாடல் இது ரொம்ப ரேராக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் ஆனால் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நம்ம அதை என்ன பண்ணணும் கவனமாக படிச்சுக்கணும் அடுத்து லிமிடேஷன் இது ரொம்ப அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க போரோட லிமிடேஷன் என்ன அதில் ரெண்டு இருக்கும் அந்த லிமிடேஷனுக்குள்ளேயே ரெண்டு கொஷின் இருக்குது ஏப்பா ஸ்டார்க் எஃபெக்ட்டு ஜீமன் எஃபெக்ட்டு இந்த ஸ்டார்க் எஃபெக்ட்டு ஜீமன் எஃபெக்ட்டு இந்த லிமிடேஷன்ஸ்குள்ளே தான் இருக்குது நீ லிமிடேஷன் படித்தேனா அந்த கொஷினை படி பிகாஸ் ஸ்டார்க் எஃபெக்ட்டு ஜீமன் எஃபெக்ட்டு ஒன் மார்க்லேயும் கேட்டிருக்காங்க டூ மார்க்லேயும் கேட்டிருக்காங்க கம்பல்சரியில் வேறு ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க அதனால் கவனம் ஸோ இந்த கொஷினை நல்லா கவனமாக பட
யூசஸ் ஆஃப் டியூட்ரியம் அல்லது யூசஸ் ஆஃப் ஹெவி வாட்டர் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு யூசஸ் கொஷின் கண்டிப்பாக ஒரு யூசஸ் கொஷின் கேட்குறோன்னா அது இந்த யூசஸாக தான் இருக்கும் அதனால் அது கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ அடுத்து சிக்ஸ்த் சாப்டரில் எல்லா லாவும் படிச்சுக்கோ பால்ஸ்லா சார்ஸ்லா கே லுசாக் அவகேட்ரோ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷனு டால்டன்ஸ் லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கிராம்ஸ் லா ஆஃப் டிஃப்யூஷன் டிஃப்யூஷன் வர்றப்ப என்ன பண்ணுவாங்க எஃப்யூஷன் டிஃப்யூஷன் ரைடா எஃப்யூஷன் இருக்கும் டிஃப்யூஷன் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அந்த சின்ன கொஷின் அது ஒன்று இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் ஜூல் தாம்சன் இந்த ரெண்டும் டா இந்த ரெண்டும் இங்கே மேலே இருக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டா டேரெக்டாக இந்த ரெண்டு தான் கேட்பாங்க ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ புக்கிங்கில் அதிகமான தடவை கேட்டிருக்காங்க சாப்டர் செவன் சாப்டர் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பெருசாக இருக்கிறனால கொஷின் ஆன்சரில் தான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் குறிப்பாக பானேபர் சைக்கிள் ஃபார் என்இஎஸ்எல் என்இஎஸ்எல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஹெஸ்ஸஸ்லா ஹெஸ்லாவின் அடிப்படையில் என்இஎஸ்எலோட பானேபர் சைக்கிளோட ஃபார்மேஷன் என்ன அந்த ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க சிபிசிவிக்கான ரிலேஷன் என்ன இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கும் எந்தாலிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி இன்டர்னல் எனர்ஜியோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதோட பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி இன்டென்சிவ் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஒன் மார்க்கில் நாலு பேரை கொடுத்து யார் இன்டென்சிவ் யார் எக்ஸ்டென்சிவ் அப்படிங்கிற கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் அதை கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோ சாப்டர் எயிட்டில் லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன் அல்லது என் பை வி அது என் பை வி எப்படி போடணுன்றத பார்த்துக்கோங்க ஹோமோஜினஸ் அண்ட் ரெட்ரோஜினஸ் யூக்ளிபிரியான என்ன ரியாக்ஷன் கோஷன்ட்டு இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்ப முக்கியமானது கேபி கேசிரா ரியா ரிலேஷன் பிட்வீன் கேபி கேசி எயிட்டி ஃபைவ் கொஷின் பேப்பர் அவுட்டுனே ஞாபகம் வச்சுக்கோ கொஷின் பேப்பர் அவுட்னே ஞாபகம் வச்சுக்கோ கேபி கேசி கண்டிப்பாக வருது கேபி கேசி என்ன ஆகுது உன்னோட கொஷின் பேப்பரில் கண்டிப்பாக இருக்கு அடுத்து பார்த்தா அப்படின்னா கேபி கேசி ஹெச்ஐக்கு நீ கண்டுபிடிக்கணும் பிசிஎல் ஃபைவ்க்கு நீ கண்டுபிடிக்கணும் என்எஸ் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மூணு அஞ்சு மார்க்கடா இந்த நாலு கொஷினுமே ஃபைவ் மார்க்கில் வரப்போகுது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லாத பழைய கொஷின் பேப்பர் ஒன்று கூட கிடையாது எல்லா டிஸ்ட்ரிக் எல்லா வருஷமும் இந்த கேபி கேசியில் ஒரு கொஷின் கட்டாயமாக இருக்குது அதனால் அது கவனமாக ஞாபகம் வச்சுக்கும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன ஹோமோலகஸ் படி வரிசை என்ன அப்படிங்கிறது நைட்ரஜனோட அளவீடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சல்ஃபர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கார்பன் நைட்ரஜன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்முலா இதில் சம்மு கேட்கலாம் ஆனால் இதில் அதிகபட்சமாக ஐயோ பேக்கு தான் நம்மளோட கம்பல்சரியில் வருது ஐயோ பேக்கு போக ஃபைவ் மார்க்கில் குரோமோட்டோகிராஃபி பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி அதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் ப்யூரிஃபிகேஷன் மெத்தட் அதில் ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபைவ் மார்க்காகவே கேட்குறாங்க ஸோ டுவெல்த்து சாப்டரில் ஹோமோலிட்டிக் ஹெட்ரோலிட்டிக் லிவேஜ்னால் என்ன அப்படின்னு எலக்ட்ரோஃபைலாம் என்ன நியூக்ளியோ ஃபைல் என்ன இது எல்லாமே புக் இன் கொஷின் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பிடிஎஃப்பை நான் அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே வருவேன் ஸோ இதில் புக் பேக் புக் இன் இருக்குது இதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அடுத்த மாஸ்டர் பீரியட் நாளைக்கு நான் உனக்கு கொடுப்பேன் நான் கொடுக்குறது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிங்க இது வரைக்கும் படிக்கிறதுனால இனிமேலாவது படிங்கடா டே சரியா இதுலேயும் அந்த புக்கிங் கொஷின் எல்லாம் வந்துடும் அது போக ஏதாவது பார்த்தா எலிமெண்ட்டிங் ரியேஜன்ட் எக்ஸஸ் ரியேஜன் இதுலேயும் நான் கொடுத்துட்டேன் தமிழ் மொழி பசங்க இதை கூட ரெஃபர் பண்ணலாம் இது எல்லாத்தையுமே இதை இதை படித்தாவாச்சு போகுது இதில் இருக்க கொஷின் மட்டுமாவது படி அட்லீஸ்ட் இந்த கொஷினை மட்டுமாவது எக்ஸாமுக்கு படிச்சுட்டு போங்க இந்த கொஷின் நான் ஒரு தினம் ரிவைஸ் பண்ணுறேன் ரைட் அந்த கொஷின் எல்லாத்தையுமே ஆன்சரோட நான் உனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து ரிவைஸும் பண்ணிடுவேன் சரியா ஸோ கெட் ரெடி ஃபார் இட் ரைட்டாக கவனமாக இரு சூப்பராக மாசாக நம்ம படிக்க போகிறோம் சரியா ஸோ இந்த வீடியோவோட பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடு எம்பி சாட் மறந்துடாத ஓகே வீடியோக்கு லைக் போட்டுவிட்டு அப்படியே அது உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடு இஃப் யூ கான்ட் தென் ஹூ கேன் உங்களால் முடியாட்டி யாரால் முடியும் டடா பாய்